Today we will do uh, one of the property of characteristic function or a theorem related to the characteristic function. The characteristic function phi of a is measurable. If and only if A is measurable. I mean, vice versa, hai. Bari aap chi of A ko measurable lenge, aur A ko measurable prove karenge, fir aap A ko measurable lenge, aur chi of A ko measurable prove karenge. Only a firstly, let chi of A be measurable. Then, for all x belongs to a, we know that the value of a ki do values are 1, chik hai, 1, which is greater than 0. If x a is coming from a, then chi of a x is equal to 1, hai, which is greater than 0. Chik hai? Ab a set, a set kya hai? x such that, वो जो सारे x a में से आ रहे हैं, उनके लिए characteristic function greater than zero, ठीक है? वो सारे के सारे जो x हैं, कहाँ से आ रहे हैं? a में से, जिनके लिए characteristic function क्या है? Greater than zero. तो हमने set a को इस तरह से express किया। I'm getting my point. A is a set of all those points. For which the characteristic function is greater than zero. <coughs> With the question, uh, characteristic function is greater than zero. Okay. Now we have to take the chi of a measurable. Hai. Since chi of a is measurable. If chi of a measurable, hai, function measurable, hai, okay. तो अब आप याद करो कि जब f measurable होता था, तो उसके corresponding ये वाला जो set था, greater than l, ये क्या हो जाता था? measurable, ठीक है? अब f का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? chi of a कर रहा है। इसका मतलब अगर chi of a measurable है, तो उसके corresponding ये वाला set भी क्या हो जाएगा? measurable set हो जाएगा, ठीक है? Hence chi of a is a measurable set. Check it out, measurable function. It implies, <coughs> it implies the set. This one, we have a even a is a set of all those elements for which the function value is measurable. Therefore, set So, proof kya kiya? Chi of A is measurable. Any chi ki measurability kis pe depend ho gai? Ye first part ho gaya. A measurable leke chalenge or chi of A ko measurable function proof karenge. Let A be a measurable. To prove to prove chi of A is a measurable. <coughs> set set leke chalenge. Set like a Let consider the set. It 
जब भी आपने किसी फंक्शन को मेजरेबल प्रूव करना है तो आपने इस सेट को ग्रेटर देन लेस देन कोई भी लेके चलना है इसको प्रूव करना है मेजरेबल सेट ठीक है इस सेट को क्या प्रूव करना है मेजरेबल सेट इसी तरह हम हम लेके चलेंगे कंसीडर द सेट सेट अब अब एफ का काम कौन कर रहा है यहां का ये ओके ग्रेटर देन क्या आप इसमें देखेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज आती हैं ठीक है ये सारा कुछ डिपेंड करता है अल्फा के ऊपर अल्फा क्या चूज किया है काई की वैल्यूज है काई की वैल्यूज है जीरो और वन ठीक है तो इसका मतलब अल्फा जीरो वन जीरो अल्फा की सारी पॉसिबिलिटी ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो इक्वल टू जीरो अल्फा की पॉसिबिलिटी ग्रेटर देन वन लेस देन वन इक्वल टू वन थी सारी पॉसिबिलिटी पे हम अब वर्क करेंगे ये भी हमें फाइंड आउट करना है क्या है पेपर में आपने जब इसको लिखना है तो सिर्फ एक कंपाइल करके लिखना है ये सारा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी भी इसका रिजल्ट बनेगा कैसे एक सेट क्या बनेगा अल्टीमेटली है ना हमने कितना ले लिया जीरो क्यों लेना है बेटा क्योंकि करेक्टरिस्टिक फंक्शन की दो ही वैल्यूज है जीरो एंड वन ठीक है ये ये क्या हो गया करेक्टरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई ग्रेटर देन जीरो ठीक है और ये कौन सा सेट है ये कौन सा सेट है सारे करेक्टरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू जो है वो जीरो से बड़ी है जीरो से बड़ी है अब हम यहाँ पे मार्क करते हैं यही कॉम्प्लीमेंट ठीक है जब एक्स हमारा इमेज से आता है तो वैल्यू कितनी आती है इसकी वन जब हमारा एक्स यहां से आता है तो वैल्यू कितनी आएगी जीरो ठीक है अब हमारे काई की वैल्यू जीरो से बड़ी ठीक है जीरो से बड़ी मतलब कितनी वैल्यू आ गई है वन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सारा मिल रहा है ये कौन है सारा ए इसके इसकी प्री इमेज क्योंकि बेटा आप एक्स ढूंढ रहे हैं ना वो सारे एक्स जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू जीरो से बड़ी है जीरो से वैल्यू बड़ी कितनी वन है वन वन वैल्यू किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहे हैं किस एक्स के वो तो सारे एक्स कहाँ से आ रहे हैं ए से आ रहे हैं दिस इज इक्वल टू ए और ए ऑलरेडी क्या है ठीक है अल्फा के लिए हमने ग्रेटर देन जीरो मान लो मैंने जीरो पॉइंट फाइव ले लिया ठीक है जब आप यहाँ पे पुट करेंगे यहाँ पे इसी में पुट कर रहे हैं ना पॉइंट फाइव से ज्यादा वैल्यू फिर कितनी आएगी वन ही आएगी ठीक है वो वन कहाँ पे मिल रहे हैं आपको ये सारे एक्स कहाँ से आ रहे हैं से आ रहे हैं फिर आंसर क्या आया इफ अल्फा इज लेस देन नेगेटिव ले ली नेगेटिव है मान लो मैंने माइनस वन ले लिया सपोज का एक्स सच है इसी में वैल्यू पुट हर बारी वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं आप माइनस वन माइनस वन से ज्यादा फंक्शन की वैल्यू माइनस वन से ज्यादा आप देखो करेक्टरिस्टिक फंक्शन की दो वैल्यूज आ रही हैं जीरो एंड वन क्या आ रही है जीरो एंड वन माइनस वन से ज्यादा ये भी आई माइनस वन से ज्यादा ये भी आई ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिली ए कॉम्प्लीमेंट के ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिली ए यानी दोनों इसमें इंक्लूड हो गए ये बन गया ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट दिस इज इक्वल टू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ए इज अ 
measurable set a complement is also a complement of a set is also a uh, if a if a set is uh, if a set is a measurable set its complement is also measurable if a measurable hai to a complement bhi measurable hoga dono ki union bhi this is a union of two नोट कर लिया सबने ठीक है अब मैं यही पे अब अल्फा के दूसरे केस अल्फा का अगला केस लूंगी Alpha is equal to one, alpha greater than one, alpha less than one. ठीक है? अब आपने याद रखना है, भी alpha is equal to zero के लिए, अब मैं इसको छोटा सा अगर यहाँ पे बाद में हम चल बाद में compile करेंगे, अब यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है? Your case number, एक screen पे रहेगा फिर one two three case number four, ठीक है? अब आपने लिया if alpha is equal to कितना one, ठीक है? अब यहाँ पे आप put करेंगे यहाँ क्या आ जाएगा आप वन आ जाएगा चलो मैं नेक्स्ट केस पे चलती हूँ चलो केस नंबर थ्री वेन अल्फा इज़ टू एक सच दैट इस ग्रेटर देन वन ठीक है फंक्शन की वैल्यू बेटे वन से ज़्यादा वन से ज्यादा वैल्यू क्या आएगी आप लोग बताओ हम नहीं आएगी हाँ कुछ भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसके प्री इमेज में कुछ भी नहीं आएगा उसकी प्री इमेज में कुछ नहीं ना आएगा मतलब क्या आएगा फाइ आएगा ठीक है ये क्या है फाइ आएगा तो यहाँ पे फाइ यहाँ पे वन है और यहाँ पे बैठी और ये जीत रही है ठीक है सो वन से ज़्यादा कोई वैल्यू है ही नहीं फंक्शन की उसके कोरेस्पोंडिंग फिर आपको क्या मिलेगा फाइ मिलेगा बेन अल्फा इस लेस चलो मान लो अल्फा एक से कम है तो मैंने जीरो पॉइंट फाइव ले लिया सपोज करो सिंपल यहाँ पे कितना आ जाएगा पॉइंट फाइव से ज़्यादा पॉइंट फाइव से ज़्यादा वन वन किसके कोरेस्पोंडिंग वन किसके कोरेस्पोंडिंग है एक फाइव भी मेजरेबल सेट है ठीक है जी चलो अगला केस नंबर फोर फाइव आ गया सिक्स वेन अल्फा इज लेस तो लेस हो गया ग्रेटर देन वन वन पॉइंट फाइव ले लिया वैल्यू बेटा वन पॉइंट फाइव से ज्यादा कोई वैल्यू है ही नहीं फंक्शन की उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा फाइव जैसे जब मैट्रिक हमने अब अब जितने केसेस किए उनमें जो कॉमन जो कॉमन है आप देखो अल्फा इज इक्वल टू वन और अल्फा ग्रेटर देन वन यानी अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू वन के लिए फाइ आ रहा है ठीक है ए किस के लिए आ रहा है ए आ रहा है एक तो आपका आप पीछे से चेक करो अल्फा ग्रेटर देन जीरो अल्फा इक्वल टू जीरो और एक अल्फा लेस देन वन के लिए सेट ए आ रहा है ठीक है और लास्ट एक और अल्फा लेस देन जीरो के लिए आपका आ रहा है ए यूनियन ए तो हम इस तरह से अब सारे केसेस को कंबाइन करेंगे नाउ ऑन कंबाइनिंग ऑल द केसेस ये सेट शुरू किया था हमने बनाना फाइ कब आ रहा है जब अल्फा क्या है ए क्या है जब 
और ये क्या है इफ अल्फा इज लेस देन जीरो अब तो ये सारे ही मेजरेबल है पाई इज मेजरेबल ए इज मेजरेबल कॉम्प्लीमेंट इज मेजरेबल आप अलग सारे लिख देंगे ठीक है दिस इज इक्वल टू ईच सेट ऑन राइट हैंड साइड इज मेजरेबल टोटल क्या हो गया ये सारा ही सेट क्या हो गया राइट यस नेक्स्ट वी विल डू नेक्स्ट डेफिनेशन सिंपल सिंपल फंक्शन तो क्या है सिंपल फंक्शन देखो जो एक्सेप्ट जो एक टेक्स्ट में एक जो पूरा डेफिनेशन है उस पर बाद में आते हैं पहले एक व्यू क्या है इसका ये फंक्शन है ठीक है डिफाइन है मेजरेबल सेट के ऊपर ठीक है जी इस ई e को पार्ट्स में डिवाइड करती है यानी इक्वल टू यूनियन एन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ठीक है दिस इज द डिस्जॉइंट इवन ठीक है ऑफ मेजरेबल सेट अब हर एक जो e1, e2, e3 टू ई थ्री सोन टू ई एन है उसमें एक फंक्शन की वैल्यू पड़ी है यानी अगर मेरा x e में कहा से आ रहा है मेरा e1 में से आ रहा है x कहा से आ रहा है मेरा e1 वन में ए वन वैल्यू दे रहा है यहाँ से आ रहा है तो ए टू वैल्यू दे रहा है यहाँ से आ रहा है तो ए थ्री वैल्यू दे रहा है ठीक है जी यहाँ से आ रहा है तो ए एन वैल्यू दे रहा है हर एक सेट की सबसेट की अपनी एक सिंगल वैल्यू ऐसा एक फंक्शन ऐसा एक फंक्शन जो हर एक सेट में से एक वैल्यू जनरेट कर रहा है एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू ए आई फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए आई इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं सिंपल फंक्शन राइट ठीक है बेटा यस यस मैम मैम नोट कर लिया क्योंकि इसी इस इस फिगर को ही देख के आधी बात समझ में आ रही है ना बाकी तो बेटा उन्होंने एक डेफिनेशन से लिखी हुई है वो मैं अभी सारी पढ़ देती हूँ अ फंक्शन है मैं डेफिनेशन पे आ जाती हूँ अ फंक्शन एफ फ्रॉम ई टू आर टू बी सिंपल फंक्शन It is a finite disjoint family of 
of measurable sets. The union I running from one to an EI is equal to E and finite set. ये सेट ठीक है और रियल नंबर्स क्योंकि जा कहाँ रहा था ये तो रियल नंबर्स हैं एफ एक्स पर ऑल एक्स बिलोंग्स तू जस्ट अमित डा हाँ जी, so f of x is equal to a i for all x belongs to a i one less than or equal to y less ठीक है इसको एक और भी तरह से हम represent करते हैं इसको canonical form भी कहते हैं if f is simple अगर वो function simple है as the values a1, a2, so on up to a n. Then x is equal to summation i running from 1 to n, a i into of e i. Where e i is equal to x, x. Here you go, har ek e i mein function ki ek value aare hai, thik hai? Har ek e i mein function ki ek value aare hai. E1 likho ge to function ki kaun si value aare hai? ए वन आएगी ठीक है ये ए टू लिखोगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी ए टू आएगी राइट और हर जो ये आपस में क्या है डिस्चार्ज हर सेट दूसरे से क्या है डिस्चार्ज है ठीक है जी सो ये देखो अब ये इस ये कैसे लिखा आपने भी मान ये हाउ वी विल एक्सप्रेस दिस एस दिस हाउ टू एक्सप्रेस एफ इन टर्म्स � F in terms of अब मैं इसको खोल के बताती हूँ A I into corrector A one आप value put कर रहे हैं A one ठीक है जी अब element अगर अगर x मेरा E one में से आ रहा है ठीक है f of x क्या आएगा मैं a और प्रैक्टिस की कॉपी बन क्या आएगा ठीक है जी तो दिया ये बनेगा a one into one बाकी सारे अगर सिर्फ x मेरा e one में से आ गया पूरी डोमेन में से अगर x मेरा सिर्फ किस में से आ गया e one में से आ गया तो इसका मतलब बाकी सारे क्या हो जाएंगे क्योंकि जब x e one में से आ गया तो बाकियों में से नहीं आया तो x और किसी भी e i में � तो जब नहीं आया तो उसका फैक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा जीरो तो बाकी सारे जीरो हो जाएंगे तो यानी एफ की वैल्यू सिर्फ क्या आई ए वन जब कब व्हेन एक्स बिलोंग्स तू ई वन ठीक है अब मान लो एक्स कहाँ से आ रहा है मान लो ई टू में से तो फंक्शन की वैल्यू सिर्फ ई टू बचेगी फैक्� बाकी सारे जीरो। आंसर कितना आया? Eight. F is equal to eight कब देगा? Then x बनाओ। So we can express f in terms of characteristic function. So this is the simple function in terms of characteristic. राइट इसको कैनोनिकल फॉर्म में बोलते हैं दिस इज आल्सो कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म
right so better we have some of the results that uh, simple function is always measurable uh, the sum difference and product of two fun simple function is simple and this uh, representation is called a canonical representation and this is not not unique unique ka matlab hota hai ek hi tarah se express kar sakte hain iska matlab hum isko aur bhi tarah se represent kar sakte hain so maine kya kya points bole hain properties of isko simple function is always necessary क्यों सिंपल फंक्शन मेजरेबल होता है बेटा अभी आपने एक्सप्रेस किया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए आई और और एक्स बिलोंग्स टू ए आई वन लेस देन और इक्वल टू वाई लेस देन और इक्वल टू आप देखो हर एक सबसेट में ये फंक्शन कांस्टेंट है ठीक है And every constant function is a measurable function. एक तो हम ये लॉजिक लगा सकते हैं या आपने एक्सप्रेस किया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन आई रनिंग फ्रॉम वन टू वन ए आई इन टू फ्रो ठीक है अब करेक्टरिस्टिक ऑफ ई आई ये मेजरेबल है मैन एवर ई आई इज मेजरेबल ठीक है एज फंक्शन ऑफ द सेट एज एज अरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऐसे मैं देखो करेक्टरिस्टिक फंक्शन इज मेजरेबल फॉर एवरी ई आई फॉर एवरी मेजरेबल सेट ठीक है अगर ये मेजरेबल है तो सम भी क्या होगा मेजरे सम होगा पढ़ आप पढ़ चुके हैं कि अगर एक फंक्शन एफ मेजरेबल है जी मेजरेबल है तो एफ प्लस जी भी क्या होता है मेजरेबल होता है तो दिस इज इक्वल टू एट एम लाइव सम ऑफ एन मेजरेबल फंक्शन टू मेजरेबल फंक्शन देर फोर एफ इज अ right so this is a very important property of the simple function that every simple function is a measurable function second you can say that 